dopo verrà qualche tesserato, stanno un po' parlando tra di loro. Abbiamo parlato con la squadra, io personalmente. E gli umori sono quelli come se fosse caduto il mondo, ma non dimentichiamo che esiste ancora una possibilità. Abbiamo solo dato un'altra fish al Torino, non è che non sia grave, ma non ci sono ancora i funerali in casa Benevento. No? Il Torino adesso avrà due risultati a favore, può vincere a Roma o pareggiare, in questo caso il nostro campionato finisce oggi. Altrimenti terza chance, se la Lazio fa la Lazio è probabile che la partita di Torino si possa andare a fare. In attesa di questo la squadra è stata eh, fermata, naturalmente sono sospesi tutti i permessi o quant'altro potesse essere passato per la mente di qualcuno. Non si parte di tiro domani mattina perché non sappiamo nemmeno se dobbiamo andare a Torino. Quindi aspetteremo il risultato di martedì pomeriggio, mercoledì sera, e nell'ipotesi debba essere disputata la partita con il Torino, il team manager di Cilento sta già prenotando una località dove i volontari del pallone, così, è stato, così sono stati chiamati da me negli spogliatori qualche minuto fa, cioè quelli che diranno che se la sentono di venire a giocare verranno a Torino a fare questa partita della vita. Chi dovesse avere un piccolo fastidio fisico o psicologico probabilmente rimarrà qui. Sono decisioni che prenderemo come società da qui a 48 ore e fino ad allora io, come ho spiegato ai tifosi, che mi hanno ancora una volta confermato il loro affetto e la loro presenza, mi hanno... Io sono uscito nello, spa, nello spazio a distante dello stadio, ho spiegato ai tifosi che c'è ancora qualcosa da fare e poi dopo faremo le analisi per le varie responsabilità, comprese le mie naturalmente. Ma fino ad allora, quando ho ore, ho chiesto ai tifosi di fare quello che dicono sempre a noi, di non mollare e di stare lì a sostenere la squadra, la società e possibilmente anche il Presidente, perché... È il primo amareggiato, è il primo perdente in questo momento ed è anche quello sul quale si addensano le responsabilità di un campionato che continua a sperare non sia ancora finito per noi. Sì, sappiamo tutti che molte volte la vigilia viene chiamata il giorno vero di festa perché ci si aspetta poi la festa il giorno dopo. In questo caso non era una vigilia di festa ma era una vigilia di paura. Eh, io oh, non è che voglio sfuggire a delle domande tecniche o dire altro. Io dico che troppo spesso quest'anno ci siamo affidati al fatto che la partita è della vita, la dobbiamo vincere, la vinciamo e questo è un mondo dove le pressioni psicologiche sulla testa dei calciatori probabilmente fanno più danno che in qualcuno ricevuto nell'area di rigore. E questo perché sono degli immaturi. La verità è che assumersi delle responsabilità bisogna avere non le gambe muscolose, ma le spalle larghe. No? Non sarà un caso che i calciatori hanno le gambe molto muscolose, ma le, gambe, le, le spalle non come quelle dei nuotatori. I nostri sono così? Io mi faccio la domanda. Certamente la piazza li ha aiutati. È una piazza questa che va rispettata e va anche ringraziata per il modo come si è comportato quest'anno. Così come la stampa. La società ha operato in buona fede, convinta di adottare il metodo del consenso e della parola insieme. Perché oggi hanno fallito l'ennesimo appuntamento? I calciofili dicono per sfortuna perché la dea bendata, perché la strega che io porto in tasca non ci guarda, ci guarda. Io sono abituato a dire che quando non si riesce a fare quello che si vuole, probabilmente o non si è capace di farlo o non si è voluto farlo. Io non ho mai giustificato nessuno, nemmeno me stesso, quindi non giustifico nemmeno la squadra. Dovevamo vincere. La mancata vittoria ci mette in una condizione più difficile. Facciamo anche noi la riflessione che probabilmente il Torino che viene chiamato a fare un risultato a Roma questa volta un doppio risultato o il pareggio o la vittoria facciamo finta di credere ai calciofoni sarà pressato psicologicamente di più probabilmente se avesse solo dovuto vincere poteva trovare la forza per 
trovare le energie per vincere, sapendo che può pareggiare, come magari avevamo pensato noi che potevamo vincere, può darsi che metta un piede sulla buccia di banana. E in questo caso poi dobbiamo andare a giocare. Io preferisco, piuttosto che analizzare questa partita che non tocca a me, pensare in questo modo, che se martedì sera siamo chiamati a fare l'ennesima partita, non voglio oggi pensare che non siamo in grado di andarla a fare. Lo penserò nel momento in cui dovrò andarla a fare e in quel momento potete giurarci, in campo ci andranno 11 persone che sanno che devono uscire in un modo diverso dal campo di quello di oggi. Su questo, a costo di schierare la primavera, a costo di giocarmi io, Oreste Vigorito, il campionato di Serie A, mando la primavera. Se vedo che la squadra o la, lo staff non è in condizioni mentali, psicologiche, fisiche, ci mando la primavera. E così l'aiuto io questa festa che dura da 4-5 mesi, in un modo diverso. No? Ma fino ad allora, fino a martedì sera, fino a mercoledì mattina, quando guarderò negli occhi i calciatori, come ho fatto dieci minuti fa, spiegando la differenza tra chi si guarda negli occhi e chi guarda a terra, perché io sono abituato a guardare sempre negli occhi e qualche volta a guardare anche verso il cielo. Perciò ho due zampe. Gli animali che ne hanno quattro guardano solo a terra. No? Gli uomini no, hanno il coraggio di guardare negli occhi. Mercoledì mattina vedremo chi guarda negli occhi il Presidente e chi si, si pone nella pattuglia che dovrà andare a fare questa guerra, se dobbiamo andare a fare la guerra. Fino ad allora è inutile continuare. Ho chiesto questa alla tifoseria di essere non paziente, quella deve essere soggettiva, ma di essere realista. Vincere col Crotone ci avrebbe dato una chance in più, non a noi ma a Torino, in meno. Non abbiamo vinto, possiamo ancora farlo. Vediamo se riusciamo a tirare per la coda questo benedetto campionato. E io ho la sensazione come gli altri. Come sempre io dico che nel, nel delitto ci vuole l'autore del delitto, ci vuole l'oggetto del delitto e il motivo. Io non so se la squadra ha dato tutto o se aveva solo questo da dare. Non lo so. I test in settimana, quelli scientifici, quelli umani, eh, la coesione tra i calciatori, il rapporto tra allenatore e calciatori, il rapporto tra direttore sportivo, allenatore e calciatori, il rapporto tra il presidente, il direttore sportivo, l'allenatore e i calciatori, è un rapporto che merita prestazioni diverse. A volte qualcuno scivola e noi pensiamo sempre che sia distratto, sbadato, sfortunato, a volte si scivola anche per l'incapacità di camminare. Noi siamo in questa situazione, tocca a chi ha guidato fino ad oggi la squadra, tocca a quelli che sorridevano quando si vinceva, oggi fare un'analisi e un esame per capire chi e se ci sono calciatori in grado di affrontare una partita così delicata. Io farò le mie deduzioni quando mi diranno chi parte per Torino. Vedi Billy, il primo anno di Serie A io ho dovuto fare esperienza, non l'avevo. Poi mi sono fatto due anni di purgatorio e con quest'anno, secondo di Serie A, quindicesimo della mia presidenza, posso dire che nuove esperienze non ne ho fatto. Questo è un mondo che cammina in questo modo. Non c'è più da fare esperienza. Per aver detto una frase del genere qualcuno ha capito che stavo per andare via. Io sono sicuro che la vita ti, fa, ti dà sempre nuove motivazioni. Ma quest'anno più che esperienza io ho dovuto vivere un anno diverso da quello de, che si fa in un anno di calcio. Abbiamo vissuto un anno con il Covid, abbiamo vissuto un anno senza poter fare una preparazione adeguata, abbiamo vissuto un anno senza spettatori sugli spalti, che per il Benevento è una, una linfa vitale, perché i nostri spettatori sono la forza delle squadre provinciali. Abbiamo dovuto sopportare una serie di disagi di viaggio, con orari notturni per recuperare partite, per finire prima degli europei, queste non sono esperienze, sono condizioni che si sono create e che secondo me non si creeranno l'anno prossimo. Come andavano affrontate? Probabilmente in un modo diverso da come abbiamo pensato di affrontarle noi. Forse ci ha ingannato il girone di andata, dove sembrava che tutto filasse liscio. Forse ci ha ingannato il fatto di avere cinque mesi davanti e dover fare solo sette punti. Io avevo previsto una quota salvezza a 37 punti cinque mesi fa. E io magari non so chi deve giocare a centravanti, ma con i numeri è difficile che mi sbaglino. Non lo so, queste non sono esperienze. 
L'esperienza l'abbiamo fatto adesso, che dovremo chiudere quest'anno. Ma più che un'esperienza sarà un resoconto di quello che abbiamo fatto. E io mi auguro in quel momento in cui dovrò fare un'analisi lucida di quello che è successo, mi auguro di avere la lucidità e la serenità per farla. A questo contribuirà l'ambiente, un ambiente probabilmente casato, casato dalle prime vittorie, casato dai nomi di qualche protagonista, casato dalla presenza di un presidente come me. Però non dimentichiamo mai la realtà nella quale ci muoviamo, la nostra realtà e i nostri problemi. Noi siamo la squadra di una città non enorme, con un bacino non enorme, che tra l'altro ha dovuto giocare in condizioni particolari. Questo non è un alibi, è una ragione come quelle altre che ho detto. Alla fine tireremo le somme. Ma mi credi, Bill, e non voglio sembrarti presuntuoso, non penso che debba fare ancora esperienza nel calcio. Devo ancora leggere qualcosa che non, ho, che non mi è capitato, ma di esperienza penso di aver colmato la misura. No? Allora, Gennaro, per quanto riguarda l'analisi della partita che il Torino andrà a fare con la Lazio, io non, normalmente non do giudizi, ma mi pareva di aver detto nella mia premessa che probabilmente avere a disposizione due due risultati su tre potrebbe essere un svantaggio e non un vantaggio quindi confermo dopo le due parole che questa è anche la mia sensazione preferisco non pensarci perché purtroppo dobbiamo stare alla finestra a vedere gli altri che fanno io non mi preoccupo molto dell'atteggiamento del Torino mi preoccupo di quello della Lazio che è una cosa diversa perché il Torino potrebbe trovare le energie e le risorse per fare la partita della vita Spero che la Lazio faccia la stessa cosa. Abbiamo assistito a molte partite in cui squadre demotivate, non certamente in malafede come qualcuno mi vuole far dire ogni tanto, ma hanno un piglio agonistico un po' diverso. Spero che la Lazio appartenga a quella categoria come l'Inter, che dopo lo scudetto ha continuato a giocare come se dovesse ancora vincerlo, o come altre squadre che, tipo lo Spezia, che erano in difficoltà ma che ieri hanno dato ancora una volta una prova di come si affrontano le partite a viso aperto. No? Quindi spero che la Lazio sia quella che ha giocato contro di noi, quello dell'immobile Scarpadoro, quello dei vari Correa ed altri, che certamente non hanno bisogno di essere presentati da me, che sono il presidente di una squadra di provincia. No? Per quanto riguarda l'atteggiamento dei nostri, l'ho detto prima, io credo che qualsiasi lavoro si faccia, che sia quello dell'operatore ecologico, così si chiamano adesso, o che sia quello del, dell'infermiere, vedi Covid, o che sia quello del medico, vedi Covid, o sia quello di un avvocato che difende e deve passare sopra il lato umano della sua coscienza per pensare al diritto che deve far emergere, anche i calciatori devono avere qualcosa di diverso. Ho detto ai calciatori, e non è un colloquio privato, è che parlo con loro, che non si diventa calciatori perché si fanno gli, i flessori più forti di quelli di Vigorito, che i calciatori veri si diventa perché si è uomini dentro. E gli uomini devono assumersi le responsabilità. Quando mi si dice che per fare una partita di calcio, sia pure delicata, tremano le gambe, io ho consigliato qui in Campania ci sarà un grande sviluppo nell'agricoltura nel prossimamente no? che ci sono tanti altri lavori che si possono fare, non è che uno deve fare il calciatore per forza, non è che si è calciatori perché si sa tirare la palla di croce dei pali si è calciatori uomini si è tecnici uomini, si è medici uomini si è... ma queste frasi vanno capovolte si è uomini dottori uomini tecnici, uomini calciatori se qualcuno non se la sente e può, può darsi, può succedere deve solo dirmelo io li lascerò a casa e si assumeranno la responsabilità di quello che hanno fatto ma venire in gita e farmi pagare l'ennesimo aereo e l'ennesimo albergo per scendere in campo con la paura ha avuto la mia età che nella vita ha avuto molte volte paura ma poi ha avuto sempre il coraggio di riprendersi non bisogna dirlo più non è una vergogna avere paura è una vergogna non superarla e questi o la superano o la devono superare ma di questo parleremo mercoledì mattina io non sono mai uscito dal campo ho solo abbassato la voce per evitare di fare confusione a un certo punto ti accorgi che la gente vuole il solista 
la gente vuole che il presidente sia lì a guardare e a intervenire nel momento opportuno. Io quest'anno non devo raccontare quello che ho fatto, quello che ho detto, perché almeno alla società non lo devo giustificare, visto che è la mia società. Ma la gente posso dire una cosa, che Vigorito non ha mai smesso di stare accanto al Benevento, nemmeno l'anno in cui non si vedeva fisicamente. Non ho smesso nemmeno quest'anno e ho le mie responsabilità, perché magari qualche situazione avrei potuto leggerla diversamente. Una cosa è certa, la domanda di prima, l'esperienza, l'esperienza, che anche quest'anno servirà per capire che posizione deve assumere il prossimo anno Vigorito. Io ho sempre detto, e lo sostengo ancora, che non c'è una persona che ha il, uh, il segreto delle vittorie nel calcio, che questo è sempre il risultato del lavoro di tutti. Io mi sono affidato a degli uomini che in due anni hanno fatto due anni, al di là del risultato di quest'anno, in cui c'è poco da rimproverare. Abbiamo vinto un anno da record e non è che si vincono i, i campionati di B facendo record. E abbiamo fatto un campionato di Serie A per cui all'ultima giornata siamo ancora in lotta per salvarci e nessuno ha mai dichiarato che avevamo fatto la squadra per andare a fare la Coppa dei Campioni. Quindi siamo ancora in corsa. Vuol dire che il modo con cui io ho guidato questa società è un modo che ha portato a questo negli ultimi quattro anni, A, B, B, A, con la lotta per la salvezza. Probabilmente sono molto vicino a gestire bene, ma tutti possiamo migliorarci ancora. Quello che posso rispondere a te e posso dire a tutta la piazza è che Vigorito rimane sempre fuori dal rettangolo di gioco, ma probabilmente avrà gli occhi più aperti di quanto li ha avuti quest'anno.